Katharina Rodriguez und Yannick Schwander von der Stadt Bad Vilbel messen die Gehwegbreite in der kurt moosdorf straße Hier sind die Anwohner in letzter Zeit mehrfach angezeigt worden, wegen Falschparkens. Auch Stefanie Preisler. Wir wohnen hier seit äh, über 40 Jahren und parken eigentlich immer schon auf dem Gehweg, was netterweise ja immer geduldet wurde und es auch noch nie Probleme gab mit den Anwohnern hier. Und auch alle, die hier vorbeilaufen, hatten keine Probleme. Ja, und dann hatten wir auf einmal ein Knöllchen über 55 Euro, was wir schon sehr unangemessen finden dafür, dass es hier ja niemanden stört. 1,20 Meter Breite müssen vom Gehweg frei bleiben, sonst wird es teuer. Aber wer kennt schon den aktuellen Bußgeldkatalog? Wir fragen nach, was ist teurer, parken auf dem Gehweg oder parken im Halteverbot? Oh Gott. Ja, Im Halteverbot. Bürgersteig? <lacht> ich glaube im Halteverbot. Ich glaube im Halteverbot. Ich vermute mal auf dem Bürgersteig, wenn man dann die Bürger ähm, ja, ordentlich einschränkt. Also das Parken auf dem Gehweg ist wesentlich teurer als das Parken im Haltverbot. Das Parken auf dem Gehweg kostet 55 Euro. Und wenn ich damit jemand behindere, zum Beispiel der Fußgänger oder der Kinderwagen nicht mehr durchkommt, dann sind wir mittlerweile bei 70 Euro und einem Punkt in Flensburg. Das Parken im Haltverbot oder auch im Parkverbot kostet das Gleiche, das sind 25 Euro. Mit Behinderung sprechen wir von 40 Euro. Hauseinfahrt oder Gehweg zu parken, was ist teurer? Bürgersteig. Ich sage es jetzt mal auf dem Bürgersteig. Nee. Ah, vor der Einfahrt. Ja, okay, genau, da blockiert man mehr. Ja. Mhm. Okay. Die Einfahrt. Ich glaube, eine Einfahrt zu stellen. Auch immer noch der Bürgersteig. Also wenn ich mich jetzt beim Nachbarn vor die Grundstückseinfahrt stelle, dann kostet mich das 10 Euro. Wenn ich den Nachbarn allerdings behindere, dass er nicht rein oder rausfahren kann, sind wir bei 15 Euro. Das ist nicht viel. Allerdings habe ich dadurch den Streit mit dem Nachbarn im Notfall. Parken vor der Einfahrt, im Halteverbot oder auf dem Gehweg muss aber nicht immer Geld kosten, sagt Bad Vilbels Pressesprecher Yannick Schwander. Ja, unsere Ordnungspolizeibeamten haben natürlich immer auch Möglichkeiten vor Ort dann selbst zu entscheiden, ob sie beispielsweise eine mündliche Verwarnung aussprechen, wenn beispielsweise der Fahrzeughalter dazukommt oder ob sie dann das berühmte Knöllchen auch ähm, geben bzw. dann, wenn es äh, hart auf hart kommt, sogar entsprechend einen Abschleppdienst äh, zu Rate ziehen. Und ab wann muss man den dann bezahlen? Immer. Ich glaube, ab dem Moment, wo er eintrifft. Ich glaube, wenn er es wirklich abgeschleppt hat. Ich denke, wenn der sich auf den Weg macht und ich hoffe dann auf Kulanz, dass er dann nicht kassiert vielleicht. <lacht> also grundsätzlich fallen dann Kosten an, wenn die Ordnungspolizei den Abschlepper anruft. Sobald er vom Hof gerollt ist, sind wir schon bei mindestens einer Leerfahrt. Die liegt so bei ca. 70 Euro plus Gebühren. Bei einer Teilleistung, sprich wenn der Abschleppdienst vor Ort ist, das Fahrzeug anfängt aufzuladen und dann der Halter vielleicht hinzukommt, sind wir bei ca. 100 Euro. Und bei einer Vollleistung, also das Fahrzeug ist aufgeladen und wird zum Depot verbracht, sind wir bei 160 Euro plus Verwaltungsgebühren plus eben das Ticket an sich. Alles richtig, perfekt. Echt? Im Ernst? Wow, dann freue ich mich ja gleich auf einen guten Nachhauseweg, dass ich das alles so weiß. <lacht> Manche Regeln findet Katharina Rodriguez selbst kurios. Zum Beispiel in einem verkehrsberuhigten Bereich. Das Parken außerhalb gekennzeichneter Flächen kostet nur 10 Euro. Und das Parken auf dem Gehweg kostet 55 Euro. Wir selbst finden 55 Euro fürs Gehwegparken natürlich auch schon happig, aber wir machen die Preise ja nicht. Für Familie Preisler gab es ein Happy End. Also wir haben dann auch Einspruch erhoben, dass wir ja schon so lange hier parken mhm. und äh, netterweise hat das Ordnungsamt dann auch das Knöllchen eingestellt. Also das ist der Ermessensspielraum, den wir als Kommune haben und solange ein Verfahren bei uns anhängig ist, haben wir auch die Möglichkeit, das Verfahren eben einzustellen. Und jetzt ist wieder Ruhe in der kurt moosdorf straße wenn ich das alles so höre, frage ich mich, warum ich mein letztes Knöllchen eigentlich akzeptiert habe. Bei uns ist Uwe Lehnhardt, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Hallo. Hallo. Wann äh, lohnt es oder anders gefragt, wie funktioniert das vielleicht am besten, wenn man zum Auto kommt und da wird gerade ein Strafzettel ausgestellt, 
dass man die noch irgendwie vermeiden kann. Na, ich denke, in Bad Vilbel läuft es äh, ganz gut. Das sind ja <lacht> sympathische Herrschaften dort. Also Sie gehen auf den Ordnungsbeamten zu und sprechen ihn ganz normal an und äh, freundlich an und haben eine schöne, einen schönen Vortrag. Und dann kann es gelingen, dass er sagt, okay, ich äh, belasse es bei einer mündlichen Verwarnung und es gibt kein Ticket. Wenn der Vorgang allerdings schon abgeschlossen ist, dann wird es natürlich schwieriger. Das war bei mir der Fall. Der hatte gerade so gedruckt. Der ja. war total nett. Wir haben ein sehr angeregtes Gespräch geführt. Aber war nichts zu machen. War nichts zu machen. Ähm, in welchen Fällen würden Sie denn empfehlen, rechtlich gegen ein Parkticket vorzugehen? Also immer dann, wenn es einen Punkt gibt, das ist ja seit der STVO-Reform im Dezember letzten Jahres der Fall bei Halten in der zweiten Reihe und Gefährdung oder Sachbeschädigung sogar, genauso auf dem Fahrradweg. Da gibt es seit neuestem einen Punkt und das lohnt sich schon, denn man sollte immer zusehen, dass das Fahreignungsregister, dort werden die Punkte erfasst, sauber ist und keine Einträge drin sind, denn es kann schnell passieren, dass man ein Strafverfahren verwickelt wird und dann guckt die Justiz natürlich, was hat er auf dem Kerbholz und wenn dann da schon einige Punkte drin sind, auch wenn das für uns lapar sein sollten, ist es schwieriger, natürlich das Strafverfahren zur Einstellung zu bringen. Was meinen Sie mit Strafverfahren? Also wenn man jetzt normal rumfährt, würde man ja gar nicht denken, dass man sowas kriegen könnte. Das kann nicht schnell passieren. Ein Kind springt Ihnen vor das Auto zum Beispiel, dann haben Sie eine fahrlässige Körperverletzung oder jemand anders zeigt Sie an, weil Sie gedrängelt haben sollten. Also es kann schneller passieren, dass man im Straßenverkehr mit einem Strafverfahren überzogen wird, als man äh, denkt. Und dann ist man viel glaubwürdiger, wenn man null Punkte hat. Dann ist es schon mal viel einfacher, ganz genau. Okay. Okay. Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, Parken auf dem Radweg wird hart bestraft mit bis zu einem Punkt und ich glaube mindestens 60 Euro. Ähm, als Radfahrer denke ich mir, zu Recht. Als Autofahrer denke ich mir, den Punkt will ich aber nicht haben. Wie gehe ich denn gegen den vor? Ja, da kommt es ja darauf an, ob man sie als Fahrer identifizieren kann, ob man sie überführen kann. Wenn sie zum äh, Fahrzeug kommen und äh, ein Ticket ist dran und kein, kein Polizist ist vor Ort, dann ist es der Justiz ja sehr schwer äh, zu ermitteln, wer ist gefahren. Also, anders als wenn man geblitzt wird. Anders als wenn man geblitzt wird. Da gibt es ein Frontfoto und wenn das Foto von guter Qualität ist, wird man sie überführen. Das gibt es aber bei den Verstößen mhm. im ruhenden Verkehr nicht. Also da legt man Einspruch. Also zunächst mal gibt es ein Verwarnungsgeld, äh, gibt es eine Anhörung. Auf die müssen sie nicht reagieren. Dann gibt es vielleicht irgendwann einen Bußgeldbescheid. Gegen den muss man innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Und äh, da müssen sie gar nicht viel tun. Äh, denn wenn sie gar nichts sagen, dann äh, gibt es keine Informationen darüber, wer ist gefahren. Und letztlich muss das Verfahren dann eingestellt werden, weil eben der verantwortliche Fahrzeugführer nicht ermittelt werden konnte. Das ist also ein kleiner Trick. <lacht> das sind die äh, prozessualen Möglichkeiten, okay. die, die man nutzen soll. Brauche ich dafür einen Anwalt oder anders gesagt, äh, hilft mir vielleicht auch eine Rechtsschutzversicherung in dem Moment? Ja, also Anwalt, äh, man kann alles alleine machen, man kann auch seinen Garten äh, alleine anlegen. Der Anwalt weiß natürlich genau, worauf es ankommt und gerade in diesen Fällen äh, kommt es auch darauf an, dass man nichts sagt. Wenn man sich einlässt und sagt, ach, das tut mir aber leid und zwar so und so, hat man die Fahrereigenschaft eingeräumt, dann ist der Sack zu. Ob die Rechtsschutzversicherung das zahlt, früher war es so, die Rechtsschutzversicherung hat grundsätzlich bei Verstößen im ruhenden Verkehr, die ganzen Parkverstöße nicht bezahlt, weil das unverhältnismäßig war. Aber nachdem es mittlerweile einen Punkt gibt, meine ich, dass die Rechtsschutzversicherung auch verpflichtet ist, das äh, zu bezahlen, denn da geht es ja um etwas. Okay, also da sollte man auf jeden Fall mal nachhaken bei der Rechtsschutzversicherung, aber das normale Knöllchen, da hilft die einem nichts, obwohl man sie teuer bezahlt. Ähm, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle von denjenigen, die mir einen Strafzettel ausstellen, wie beweise ich das denn, dass ich im Recht bin? Fotos machen, Zeugen holen? Ja, all das, all das, Sie, Sie sollten all das tun, was zu Ihrer Entlastung beitragen kann. In der Tat, den vermeintlichen Verstoß fotografieren. Vielleicht hat man auch jemanden dabei, der das auch gesehen hat. Aber da muss ich immer äh, zur Vorsicht mahnen, wenn man eine Gerichtsverhandlung hat. Und dann gibt es einen Zeugen, der einen entlasten äh, soll. Und es gibt den äh, Ordnungshüter, der nach Recht und Gesetz arbeitet und das auch schon seit 45 Jahren zuverlässig macht. Dann wird ein Gericht immer geneigt sein, diesem äh, ebenfalls Zeugen zu glauben. Und wenn, ihr Zeuge, wenn, wenn, wenn er dann eben den Sachverhalt Verhalt so äh, veranschlagt, wie der Anzeigeerstatter das gesagt hat, dann folgt ja daraus, dass die Angabe, die der Zeuge gemacht hat, falsch ist. Und dann muss der Zeuge damit rechnen, dass ein Verfahren eingeleitet wird wegen Falschaussage vor Gericht. Also das ist eine heikle Angelegenheit. Okay, und im, im schlimmsten Fall sogar eine Straftat. Wenn, das wäre eine Straftat, genau. Die fahrlässige Falschaussage also sechs Monate vor jeden Fall. Ein Jahr. Bei der Wahrheit bleiben. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Eine Nummer, eine Nummer ins, äh, in die Windschutzscheibe legen, damit man nicht abgeschleppt wird. Also eine Handynummer. Hilft das gegen das Abschleppen? Äh, das muss aber genau beschrieben werden, wo Sie sich aufhalten und dass Sie innerhalb kürzester Zeit dort sind. Nur die reine Nummer reicht nicht. Da muss okay. nicht telefoniert werden. Aber wenn Sie zu verstehen geben, bin sofort in 30 Sekunden da, bin im dritten Stock oben, dann muss zunächst mal als mildestes Mittel dort angerufen werden, um den Falschparker 
Das ist doch ein super Tipp. Dann das Handy auch auf laut lassen in dem Moment, <lacht> dass man es hört. Vielen Dank, Herr Lena, für Ihnen. Ihren Rat. Also im Grundsatz gilt, ein Knöllchen muss man leider bezahlen. Manchmal kann man vor Ort noch mit äh, einer mündlichen Verwarnung davonkommen, rechtlich gegen ein Parkticket vorzugehen, empfiehlt der Anwalt aber nur, wenn es um Punkte in Flensburg geht. Wichtig dabei aber, wurde ja gerade erwähnt, Zeugen nicht zu falschen Aussagen zu drängen, denn die zu machen kann strafbar sein.